休日の過ごし方ってお二人どうされてるんですかね川村選手とかお休みの日何するのが好きですか最近はすごいグダグダしてますね特にすることもないので、ええ、まあこうご飯食べ行ったりとかとそんな感じです今料理とか作ったりするんですかね量の方ですか今はそうです量ですまあたまにこう時間ある時にこう作ったりする時はありますあのリラックス方法とか気分転換ってあるんですかバスケットボールを一旦あの離れる時って何するのが好きとかでも最近はなんかドラマとか見てますね昔のドラマとかを見てます例えばあ,あと「花より団子を見てます<笑>そうか昔って感じるんですねもう僕らだったらもうつい最近のように思っちゃうぐらいですけど。<笑>なるほどいいですねドラマもねなかなかこの中でそんな外もいけませんもんね、うんはい、一方の富樫選手はどうですかお休みの日はどんなことされてますかあそんな頻度ではないですけどたまにゴルフしたりをしますおそうですかたまにですけどへえ<笑>ちなみにベストスコアいくつぐらいでしたいやいやもうそんな言えるようなスコアじゃないです、うん、バスケットオイルはたまはだいぶちっちゃいですけどね<笑><笑>なんかでもご、ね、富樫選手のインスタグラムとか見ているとあの、ね、サップに乗ったりとかビリヤードしたりとかたまには顔パックしてみたりとか結構アクティブな方なのかなって印象もありますけれども、まあ、そうですね、まあ、アクティブかどうか分からないですけど、はいまあ、そういう自然なところに行ったりっていうのは、うんはい、好きかなと。もうとりあえず、はい、水に例えば、まあ、行ってゆっくりするでも全然いいんですけど、はい、そういうのは好きかなと思いますあいいですね。であのねお二人って髪型もちょっと似てるのかなと思っていてこれ川村選手ちょっとね富樫選手に寄せてるとこあるのかななんて勝手な思,思いもあるんですが<笑>それはどうですか<笑>いやーどうなんですかねなんか。<笑>そのすごい髪の毛,髪の毛自体を意識してる。ことはあんまり感じなかったんですけど、まあ結果的に似ちゃってるなら。そうなのかもしれないです。<笑>似てますよね、富樫選手ね。いや、なんかでも、あの、去年、去年か、あの、横浜でプレーしていた時に、対戦一度あったんですけど。はい、その時に下ろしてきてて、あの、したら、いや、かぶらないようにしましたって言ってました。<笑><笑>富樫選手とかバシッと決まってるじゃないですかあれ結構なジェルとかの消費量じゃないですかはいなんか噂では1日1本っていう噂が流れてるみたいです<笑>どれくらい使います実際いやいや全然使わないですよそんな、えー、今日はちょっと宝物も準備してきてもらっているというお話なんですけれどもそれぞれちょっとご覧見せていただいてもよろしいですかじゃあ河村選手からはいん何それこれはちょっと自分宝物っていう宝物がちょっと見つからなくてでまあ最近なんですけどこう携帯が壊れちゃってちょっと携帯ショップにこう。先輩あの富樫さんとも親交の深い先輩とあの2人で携帯ショップに行ってたんですけどその時ちょっと待ち時間が長かったんでその隣にあるちょっとあの UFO キャッチャーがこれがあってすごく可愛かったんで2人で1時間ぐらいかけて撮ったんでちょっとまあ宝物かなと思って<笑>いくら使ったんですか8000円ぐらいですかね<笑><笑>それは宝物にしないといけない額ですねそうですねはいすごく苦労苦労苦労して取ったもんなんで<笑>、はい、部屋に飾ってるんですかそうですねベッドにポンって置いてあります<笑>だいぶスペース取りそうですね、えー、結構でかくてお猿のジョージってやつらしいんですけど、うん、<笑>さあこれに対して富樫選手の宝物は一体何でしょうか。え、僕も正直宝物っていう宝物って聞かれても、うん、もうパッと思い浮かぶものがなくて、どうなんだろうなーって考えてたんですけど、ええ、やっぱりこういう串かな
。そりゃそうですよね。それどうやって使うかちょっと見せていただいてもよろしいですか。それいつも使ってるやつですか。思いました。でもこれはいつも使ってるやつじゃないんですけど。うん、はい。いつもははい。もうちょっとこのなんだろうなこのなんていうんですか。これが細かくないやつ使ってます。このあもう少し粗めなんですね。粗めのはい太めのやつを使ってます。これまさか試合中もユニフォームに忍ばせてるとかないですよね。ないんですけどでもたまにやっぱり接触でちょっと崩れる時あるじゃないですか、えー、試合中に。<笑>それがげもうここまでカチッとしちゃうとそのちょっとが気になっちゃってはいハーフタイムとかであの直すことはたまにあります。気になるので。<笑>それめちゃくちゃ面白いですね。<笑>高校生ってこれですからね福岡に現れた怪物ルーキー日本代表富樫勇樹も参戦10月17日午後2時35分